자 오늘 김치전을 해볼 거예요 아 예전에 김치전 했었죠 오늘은 조금 다른 버전의 김치전입니다 자 집에 있는 묵은지 요만큼 김치 국물을 조금 넣을까 했는데 양념이 많이 묻어 있어서 그냥 하겠습니다 자 파는 항상 많이 넣으면 맛있어요 이렇게 많이 하면 맛있어요 자 파를 송송 썰어 주시고요 자 김치랑 섞어 준 다음에 가위로 조금만 더 김치를 잘라 주겠습니다 이거보다 조금 양이 적게 부침가루를 넣어 주겠습니다 김치 양보다 조금 적게 집에 있는 부침가루 드디어 다 썼네요 야 열심히 일 먹었다 섞어주고요 자 여기에 물을 조금씩 넣으면서 농도를 보시면 됩니다 얘는 김치 국물도 있고 김치에도 물이 나오니까 반죽물을 따로 만드시는 게 아니라 김치전은 이렇게 직접 김치향과 부침가루를 비슷한 양을 넣고 물을 조금씩 넣으면서 자기가 원하는 농도를 맞추는 게 좋아요 어 조금 적게 넣으면 조금 김치김치한 전이 되는 거고 조금 많이 넣으면 조금 탄수화물이 많은 전이 되는 거고요 이건 대충 해도 실패 안 합니다 자 오늘은 삼겹살을 써왔거든요 요거 팬 크기에 안 맞으니까 팬 크기에 맞게 삼겹살을 잘라주고 원래 그 녹두전도 돼지기름에 구우면 훨씬 맛있는 거 아시죠? 어, 오늘 그 맛을 느낄 수 있을 겁니다 자 프라이팬에 기름을 살짝 둘러주고 삼겹살을 구워주겠습니다 한 70% 정도만 구워준다 생각하면서 구울게요 자다 됐다 싶으면 여기다가 김치 반죽을 얹어줍니다 어, 이렇게 하면 잘 되겠지 하고 어제 생각하고 있었는데 어떻게 될까 야 근데 이게 뒤집기가 조금 곤란한 펜이네요 새로운 코팅 펜이 있거든요 펜을 한번 바꿔보겠습니다 자 뒤집어 보겠습니다 아또 왜? 아 웃기려고 하는 거 아닌데 이거 아. 뭐 어때요? 또 뒤집을 거니까 잘 익혀주기만 하면 됩니다 이게 아무래도 가스 버너로 해야 되는 것 같아요 자 이제 좀 구워지는 것 같네요 보이죠 이렇게 옆에가 튀기듯이 보글보글 해야 되는데 자 뒤집어 볼까요 이거 봐요 이제 잘 되죠 좀전 같잖아요 자 앞뒤로 한 번씩 더 뒤집어 주고 잘 익혀주면 완성입니다 자 같은 방법으로 한장더 구워 보겠습니다 여기 여분의 기름에다가 삼겹살을 바로 올려서 구워주고 기름은 나중에 추가하면서 구워 주겠습니다 맛있어 보이죠? 자 얘는 좀 두께가 있게 제가 전을 구워가지고 속이 잘 익도록 익혀줘야 됩니다 중불로 하시면 될것 같아요 잘 안타요 마지막에 바삭하게 하고 싶으면 마지막에만 불을 싹 올리시면 됩니다 자 삼겹김치전 먹어볼까요? 와. 아, 이거 술 없이 먹어? 
음, 과일 같은 걸 잘라 주면 좋을 것 같아요 통으로 들어있으니까 두 번째 한번 먹어보자 음. 뜨거워도 맛있고 식어도 맛있고 아니 김치 삼겹살 밀가루인데 맛이 없겠네 음 <웃음> 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 